കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻ്റ് ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ലാബുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ജിയോ ജിബ്ര സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഗ്രാഫാണ് അതിനായി ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ എക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ടു അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു പരാബോളയാണ് ഈ പരാബോള നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്ലൈഡർ ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനായി സ്ലൈഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ ഫോം ചെയ്തു ഈ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലെ വാല്യൂസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പോയിൻ്റുകൾ മാറ്റാൻ ആണ് ഈ സ്ലൈഡർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പോയിൻ്റുകൾ കൊടുക്കണം എക്സ് ആക്സിസിൽ പരാബോള പിന്നെ വൈ ആക്സിസിൽ എന്നിവ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായി നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് എ അതും കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു അടിച്ചു കഞ്ഞ് ഷിഫ്റ്റ് നയൻ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഞെക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് അതിനകത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സീറോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എ എക്സ് ആക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ എ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂവ് ടൂൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂവ് ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലത്തോട്ടോ എടുത്തോട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരാബോളയിലാണ് അവിടെ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അതിനായി ഷിഫ്റ്റ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എ കോമ എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പരാബോളയിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം അതിനായി ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ സി ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു അടിച്ച് ഈക്വൽ ടു അടിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈക്വൽ ടു അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അതിന് ഷിഫ്റ്റ് നയൻ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് സീറോ കോമ എഫ് ഓഫ് എ സീറോ കോമ എഫ് ഓഫ് എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഷിഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് അത് റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കിനി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂളിൽ നിന്നും സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് എ ബി ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം അവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ്ട്രാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് അണ്ടു എടുത്ത് കളയാം എഡിറ്റ് അണ്ടു 
ഫോളോ ആ ലൈൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാനായി സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ബി ബി സി ബി സി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനായി സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ബി സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും മതി സ്ലൈഡർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വാല്യൂസ് മാറുന്നതായി കാണാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചില വിലകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിലകൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വൈ ആക്സിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് എഫ് എന്നാണ് അതിനായിട്ട് സ്ലൈഡർ ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീയിലെത്തി അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പത്തിന് സ്ലൈഡറിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്നിടത്ത് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന എ സിക്കൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എഫിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വില ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡേ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് മൈനസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിയിൽ കാണുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് അത് ആൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിൽ കാണാം ഇത് നമുക്ക് ആൾജ് ബ്രേക്ക് വ്യൂവിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ വാല്യൂ കാണാം അതിനായി നമുക്കൊരു എളുപ്പമൊഴി ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാം വീണ്ടും നമുക്കൊരു വിലയും കൂടെ കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് നയൻ കൊടുത്താൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് നയൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷോ ലേബർ എന്നിടത്ത് നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലും കൊടുക്കാം മൂ ടൂൾ എടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഷോ ലേബൽ നെയിം വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി എന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷോ ലേബൽ നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എയുടെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പരാബോളയിലുള്ള ബി വൈ ആക്സിലുള്ള സി ഇവ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടു എന്ന് പറയുന്നതിലുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫങ്ഷൻസ് എന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില വാല്യൂസും കൂടെ കൊടുക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് വൈ ആക്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് അത് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എന്ന ഒരു റഫ് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആക്ടിവിറ്റി സേവ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കുറേ എണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സി എന്നാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് സേവ് ചെയ്തി
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു